Günaydın. Bugün Ankara'ya gidiyorum. Heyecanlıyım ama içimde çok garip bir hüzün var. Çünkü Yozgat'ı çok özleyeceğimi düşünüyorum. Gerçekten çok özleyeceğimi düşünüyorum. Ben çok çok çok sevdiğime karar verdim. Bir şey diyeceğim. Böyle mi daha güzel bir şey? Böyle mi konuşsaydım acaba? İlk defa mutfakta kameramı açtım. <gülüyor> Yani çok önemli bir bilgi. Neyse yani giderek bir daha bu videoyu izlediğimde ''Ay canım mutfağım falan derim. Ben gerçekten Yozgat garip bir şekilde aşırı çok özlüyorum ya. Aşırı çok yani tahmin bile edemezsiniz. Şimdi son hazırlıklarımı, son kontrollerimi yapayım. Evden çıkacağız, çekmeye çalışacağım. Ama çok korkuyorum çünkü böyle çift maske falan takacağım. Kendimi nasıl rahat hissedeceğim hiç bilmiyorum. Ve gitarımı genelde arkaya koymuyorum kırılacak diye. O da yanımda duruyor ve çok böyle bunaltıcı geliyor yani düşecek mi düzgün dursun kırılmasın gibisinden veya uyursam yanlışlıkla düşerse falan gibi hissediyorum. Umarım öyle bir konu olmaz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Ankara'da yok Ankara'da görüşmeyiz. Daha bindiğimde belki çekerim. Yolda da aralarda da çekebilirim. Sonra da Ankara'da Aşti'de Aşti Aşti'de görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Ankara'ya geldim. Ankara'ya geleli iki gün oluyor. İlk geldiğim günden başlayayım. O kadar çok yani yoruldum ki size anlatamam. Zaten yolda falan hiçbir şey çekemedim. Yani çekebildiğim kadar çektim de kendim konuşamadım. Yani hiçbir şey taşıyamadım. Aşırı yoruldum. Görmeniz lazım diye. Ne oldu biliyor musunuz? Ulus'taydım. Ulus metrosundan indim. Bir tane işte yanıma bir genç geldi. Yardım edebilirim isterseniz dedi. Ben de işte ilk defa o kadar sevindim ki yani o gün boyunca. Hay dedim ne güzel işte taşıyacak. Ondan sonra yürüyen merdiven çıktı. Yani ilk defa birisi bana yardım etmek istedi ama yürüyen merdiven çıktı. İnanabiliyor musunuz? Allah'ım yarabbim ya. Adam da böyle bir şey oldu yani. Aa yürüyen merdiven varmış. 3 senedir gelmiyorum falan oldu yani. <gülüyor> Çok kötüydüm. Keşke açtı de yardım eden birileri olsa. Ya tabi insanlar dokunmaya korkuyor. Onları öyle yargılayamam. Tabi herkes bana yardım etmek zorunda da değil. Ama gerçekten aşırı yoruldum ya. 3 saat bakın 4'te indim. 9'da evdeydim. İnanabiliyor musunuz? Ben hiç inanamıyorum yani gerçekten. Ay bir de size ne anlatacağım. Karada esrasız bulunmak beni o kadar çok üzüyor ki. Ve böyle hep yolculuktayken Ayşe'den birlikte iniyorduk. Bu sefer tek başıma olmak çok kötü. Çünkü genelde Esra hep çok az eşya getirirdi. Ben hep çok eşya getirirdim. Ondan dolayı böyle Esra da bana yardım etmek için taşırdım. Mesela bu sefer yardım edecek kimsem yoktu. Geçen sene ne olmuştu onu anlatayım. Aslında geçen sene değil bir sene olmadı henüz. Ayşe değdik. <gülüyor> Şimdi o güne o güne dönmeyi istiyor muyum istemiyor muyum bilmiyorum aslında. Çünkü neden? Şimdi ben Yozgat'tan bilet aldım tamam mı? Ama biletim işte şey dediler işte otobüste yer kalmadı ek bir araba gelecek yani ek bir otobüs gelecek dediler. Yani ben öyle anlamıştım ama bildiğiniz ek bir minibüs geldi. Ve aynı fiyatı veriyorum yani. Önümde böyle bir elektronik tablet falan yok. Tamam bunlar benim için önemli değil ama yani verdiğim paraya da değsin istiyorum biraz daha. Böyle önümde tablet yok veya ne bileyim işte ikramlar falan yok. Oturduğum koltuk bile rahat değil yani. Ve ben böyle hep gitarımı yanıma koyduğum için böyle gitarı da yanıma koyunca orada bir tane de tümsek gibi bir şey vardı. 
Ondan dolayı böyle hiç hareket edememiştim. Yani çok kötü bir yolculuktu benim için. Hayatımın en kötü yolculuğuydu. İşte oradan indim. Ve genelde benim şarjım çok çabuk biter. Bu hep böyledir. Çok... Ya aslında o gün şarj etmemiştim sabah. Ondan dolayı çok çabuk bitmişti. Normalde yani yolculukta biraz daha bekletiyorum. Bir şey olur. Birisini aramam gerekir falan diye. Neyse işte Ankara'ya yaklaştık. Şey dedim işte Esra'nın numarasını ezberleyeyim dedim. O zaman ezbere bilmiyordum. Sonra elime yazayım dedim. Elime yazdım ama böyle telefon hemen kapandı. Ben de numarayı yanlış görmüşüm. Sonra Aşti'den indim akşam böyle ve Aşti'nin içinde bile bırakmadı. Dışarıda bir yerden bıraktı. Ben böyle asansör merdiven gibi bir yerden indim. Sonra geldim işte nasıl bulacağımı düşünüyorum. Telefonum açık değil. Arayacak hiçbir şeyim yok. Sadece elimde bir numara var. Sonra işte rica ettim. Aslında şey yaptım ilk önce. Önce tuvalete gittim. Şarjı takayım bari açılırsa ararım ya. Yani. Birkaç dakika bekleyeyim falan gibisinden. Sonra tuvalete girdim. Prize bir taktım. Priz bozukmuş. Şarj aldı. Bir düştü. Kırılacaktım. İyice sinirlendim. Sonra çıktı. Orada bir tane kadına şey dedim. Telefonunuzu kullanabilir miyim dedim. O da tabii kullanabilirsiniz falan dedi. İşte ben anlattım durumumu. Ondan sonra aradım. Bu numara kullanılamıyor dedi. Çünkü ben yanlış yazmışım. Aslında yanlış yazmamışım. Sadece hani böyle şey olur ya. Ne bileyim yazış tarzından böyle kalem de iyi olmadığı için. Yani hangi şey sayıyı yazdığımı görmemişim. Sonra oradan da çıktım. Oradaki adama sordum. Dedim ki yani burada şarj edecek bir yer var mı işte kullanabileceğim dedim. O da şurada şarj makinesi var dedi. Şarj makinesine gittim. Neyse bekliyorum. Sonra telefon açıldı. Sonra Esra'yı aradım. Esra geldi. Anlatmaya başlıyor. Tamam mı ne yaptı? Ne yaptı dersiniz sizce? Beni 3 kere anons ettirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğiniz ama ben yoktum yani. O anda duymayı çok isterdim aslında. Çok garip bir an olurdu benim için. Böyle anlatıyor tamam mı? Videosunu koyacağım birazdan. İşte şey var lüksel şuraya bekleniyorsunuz falan diye. Allah'ım <gülüyor> böyle o kadar garip bir gündü ki gerçekten birbirimizi bulduğumuzda böyle aşırı mutlu oldum. Sonra birlikte gitmiştik işte ama işte sensiz çok garip Esra Ankara. <gülüyor> Şimdi video koyacağım izlersiniz. Şey yandaki kadına dedim ki birini anons ettirmek için ne yapılması gerekiyor dedi. Ha, ne dedi? Sonra ona dedi ki hiçbir fikrim yok Alt, aşağıdaki güvenliğe sorsana dedi. Hmm. Sonra indim aşağı güvenliğe şey dedim birini anons ettirmek için ne yapmam gerekiyor dedim. O da ben edeyim dedi. <gülüyor> Sonra şey dedim kim ismi ne dedi ben de Şevval Yüksel dedim. <gülüyor> Sonra etti Şevval Yüksel. Ne Ondan dedi? Sonra... Şevval Yüksel 18 ne olur kapıya gelsin mi? Ha şey. ben olsaydım sen hiç çok bilecektin 18 ne olur. <gülüyor> en azından birine sorarsın 18 ne olur kapıyı bulursun yani güvenliğe sorsan. Evet evet sonra. <gülüyor> sonra İkinci <gülüyor> Sonrasında bekledik bekledik bekledik yoksun. O da dedi ki bence o gitti sen de git. Ben o gitmez dedim. Ya <gülüyor> Allah sonra gelmemiştir falan dedim. Sonra işte oraları sonra anlatırım. Sonra <gülüyor> Tekrar anons edeyim mi dedim. O gün benim için kötüydü ama unutulmayacak bir gün. Ama işte bu sefer o yoktu. Ve bu sefer korona da vardı. Yani koronadan bir yerlere dokunmayın, birisine yaklaşmayın, nasıl taşıyacağım bunu. Ankara'da hiç kimse yoktu yani çok fazla insan yoktu ama metroda bir sürü insan var. Burası da yeni arka planım. Gördüğünüz gibi arkamda yeşil bir bitki, beyaz bir arka plan. Şunu şöyle çeksek mi acaba? Aa, acaba bunu bu tarafa doğru mu çeksek? Böyle daha güzel oldu. Değil mi? Böyle daha güzel oldu. Öyle işte. Dün de kursa gidecektim. Aslında okul vardı ama okula gitmekten vazgeçtim. Çünkü çok tehlikeli geldi bir anda ve bütün arkadaşlarım yani bütün değil de çoğu arkadaşlarım tehlikeli olduğu için gitmemeye karar verdi. Ben de ailemle konuştum. Onlar da gitmememi daha uygun gördüler. Kursa gidecektim ama yerini bulamadık. Çünkü kurs Eryaman'daydı. Eryaman'da biz bilmediğimiz için çok zorlandık bulmakta. O yüzden bugün biraz daha araştırma falan yap. Bugün umarım bulabiliriz. Yani bulacağımıza inanıyorum bu sefer kursu. Bugün de işte kursa gideceğim. Bakalım yeni hayatım başlıyor. 
Bu hafta pek düzenli olmasa da haftaya daha düzenli bir program kuracağım kendime. Daha çok böyle ders çalışabileceğim. Bir de burada babaannemlerle kaldığım için daha sessiz, sakin bir yer ve ders çalışmam daha kolay olacak. O yüzden kendime daha yoğun bir ders çalışma programı kurmayı düşünüyorum. Umarım günlerim güzel geçer. Bu arada kombi videomu izlemediyseniz şuraları bir yerlere koyarım izleyebilirsiniz. Bunu demesi çok havalıymış biliyor musunuz? Yani böyle... Böyle diyorlardı ya hani işte şuraları bir yerlere koyarım. İşte şuraya koyarım ya da buraya işte şuraya koyamam arkadaşlar. Burada kart yok maalesef. Buraya sadece görüntüsünü falan koyabilirim. <gülüyor> Kendim böyle sihirli annemde gibi falan hissediyorum. Demek ki şey diyorum ha vay böyle yapıyorlarmış. Hmm, tamam falan oluyorum. <gülüyor> Neden yani? Şimdiden Yozgat'ı çok özledim. Garip bir şekilde hiçbir şey anlamıyorum ama. Yani sonuç olarak... Ders çalışma programı hazırlayacağım kendime. Bunu da sizinle birlikte Cuma günü belki hazır... Yok bugün Cuma değil mi zaten? Yok bugün Cuma değil, bugün Perşembe. Cuma günü değil, Pazar günü. Yok Pazar da değil, Cumartesi olsun. Cumartesi günü çok düzgün bir program hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü şu an kursla sadece görüşmeye gideceğim için hangi günler olacağı belli değil. Ona ayıracağım zamanlar, sonra işte çalışacağım zamanlar, TYT'ye çalışacağım zamanlar, kendime vakit ayıracağım zamanlar diye böyle ayırmak istiyorum. Mesela dün şey yaptım, bir tane arkadaşım bana şiir kitabı hediye etmişti, onu çok seviyorum. <gülüyor> Ve o şiir kitabını okumaya başladım ama böyle ilk defa bu kadar garip bir şiir kitabı gördüm. Çünkü o kadar çok bilmediğim kelime vardı ki, çok garip bir dili vardı. Çok garip bir şey kitabıydı yani. Ama böyle kelimeleri daha çok araştırmaya odakladım. Kendimi yeni kelimeler öğrenmeye ve dünyanın bir sürü kelime öğrendim. Bu kadar. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten çok az bir şey çektim. Çok kayda değer bir şey diyor. Yani bir nevi yarısı story time gibi bir şey oldum. Yani olsun. Bir nevi yarısı böyle... Story time işte ya. Neyse videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Lütfen biraz da yorum yapın arkadaşlar. Mesela canım arkadaşlarım lütfen bana yani bu video çok güzel olmuş diye mesaj atmak yerine lütfen yorumlara yazarsanız ya da çok güldüm kanka çok harikaydı yerine yorumlara yazarsanız beni daha çok mutlu etmiş olursunuz. Rica ediyorum. Kötü yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Bekliyorum yani. Yani çok da yazmayın. <gülüyor> Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen videomu beğenin. Lütfen kanalıma abone olun. Diğer videolarımı da izleyin. Aşağıya koyacağım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Tamam. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın.